ചിന്തസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിത് കുറച്ച് കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ആണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലും അതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും വേവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവിച്ചെടുത്ത് കോൺ കോളിഫ്ലവർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിത് ഒരു ബൗളിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള കോട്ടിങ് ആണ് അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതൊരുപാട് ചേർക്കണ്ട നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും കുറച്ച് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് പരുവാവുന്ന വരെ ആ ഒരു ബാറ്ററി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഒരുപാട് ലൂസാവാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ആവാനും പാടില്ല നമ്മുടെ ഈ മാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പരുവം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ദോശ മാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പരുവം പോലെ ഏകദേശം ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരല്പം കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ പരുവൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ഒടഞ്ഞു പോകരുത് കാരണം ഇത് കുറച്ച് വേവിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കുത്തിയിളക്കരുത് ആ മാവ് ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ് എല്ലാം കൂടി കോളിഫ്ലവറിലൊന്നും പിടിക്കാനുള്ള പരുവത്തിൽ സാവകാശം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റിന് വയ്ക്കും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ലവണ്ണം ഈ കോളിഫ്ലവറിലോട്ട് പിടിച്ച് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് മുകളിലൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുമിച്ച് ഇടരുത് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തുകൊണ്ട് മൈദയതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഓരോന്നിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഒരുപാട് തിക്കായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താലും അതിങ്ങനെ കട്ടയായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് ട്രിപ്പ് ഇട്ട് ഇട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഏകദേശം എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് നമ്മുടെ മൈദയും കോൺഫ്ലവറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ എന്ത് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കൂടുതലും ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരല്പം ചേർത്തി കൊണ്ടും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കരിഞ്ഞു പോകും ഒരു കയ്പ്പ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഫ്ലേവറിനാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് വേണം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ
നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിത് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലെ കുറച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചെറുതായി പൊടി പൊടി അരിഞ്ഞത് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കൂടുതലും നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോളിഫ്ലവറൊക്കെ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കറി പോലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കുക അതെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു സവോള കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവോളയാണ് അപ്പം അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കനും കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുട്ടികൾക്കും വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്കധികം സമയമൊന്നുമില്ല ഇതേപോലെ ഞാനൊരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഗ്രേവിയിലും കൂടെ ഒരല്പം നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സോയാ സോസാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കോളിഫ്ലവർ അല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണുകളെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അടിപിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല കരിഞ്ഞു പോകുകയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നവരെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് പോകുന്നവരെ നമുക്ക് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ചെയ്യണം ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആവാം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും മാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കുറച്ചധികം സമയം പിടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോട്ടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും സവോളയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് സോയാ സോസും എല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് റെഡിയായി വരട്ടെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് സോസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് ടൈറ്റായി പോയി ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് മേടിച്ചതാണ് കടയിൽ നിന്ന് ടൊമാറ്റോ സോസ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടൈറ്റാണത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ലൂസായി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അതാണ് ചില ഭാഗത്ത് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിക്കോളൂ ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് ചില്ലി സോസും കൂടി ഉണ്ട് അതും ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സോയാ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം 
അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ആ ഗ്രേവിക്കും കോളിഫ്ലവറും കൂടെ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുഡ് കളറൊന്നും ചേർക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം ഒരു ഫുഡിലും നിങ്ങൾ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്കൊരു കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാൽ ഗ്ലാസ് മതി പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം വെള്ളം മതിയാവും ഒന്ന് ഗ്രേവി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ബൗളിൽ ഒരേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറുകി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണവും കൂടി ഉണ്ടാകും കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് പോയി കിട്ടണം അപ്പം ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ പോട്ടെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെ ഒരു ഗ്രേവി പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇതിലോട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കോ സവോളയും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരുപാട് വഴണ്ടു പോകാൻ പാടില്ല നമുക്കിങ്ങനെ കടിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഒരു ചെറിയ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഒരു സവോളയും സവോ ഒരു സവോള മുഴുവനും ഇല്ല അതിൻ്റെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ സ്ക്വയർ പീസസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കും സവാളയൊക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടൊന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ റെഡി ആയി തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മുടെ ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതെ നമ്മുടെ ഗോപി മഞ്ചൂരിയൻ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കവും ആ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് കൂടുതലും ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വളരെ നല്ലതാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ക്യാപ്സിക്കം അതാണ് ഞാൻ കൂടുതലും എല്ലാത്തിനും ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കും നിങ്ങളിതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ സാധാരണ ഇതൊക്കെ കറി വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാറൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഫ്രൈഡ് റൈസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചോളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട